সকলকে স্বাগত আপনাদের এই নিজস্ব চ্যানেলে যার নাম হিস্ট্রি উইথ বিষ্ণু এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে মোগল সাম্রাজ্যের কি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বাদশাহ সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম যেটা দুই হাজার উনিশের ডিসেম্বরের নেট এবং সেটির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা দেখবো বাকি টুকুনি মোগলদের সম্পর্কে যেটুকুনি জানা খুবই দরকার অল্পের মধ্যে তো মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো একটু এক নজরে দেখে তারপরে আমরা শুরু করব পরবর্তী মোগলদের সম্পর্কে তো মোগল সাম্রাজ্যের পতন এখানে বলতে গেলে যে বাবর যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মোগল সাম্রাজ্য সেই সাম্রাজ্য ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর খুব অল্প কালের মধ্যে একজন ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিল কেন এরকমটা হয়েছিল সেটা আমরা দেখে নেব এর পেছনে কি কী কারণগুলি রয়েছে তো এর পেছনে যে কারণগুলি ছিল সেটা ছিল হচ্ছে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি দাক্ষিণাত্য নীতি এবং রাজপথ নীতি কারণ আমরা সকলেই জানি যে ধর্মীয় গোরামের পরিচয় দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব এবং দাক্ষিণাত্যে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন যার ফলে রাজকোষাগার দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের ফলে শূন্য হয়ে গিয়েছিল আমরা দাক্ষিণাত্য ক্ষত নামেও সেটাকে চিনি এবং রাজপুতদের সঙ্গে আকবর যেরকম সহযোগিতার মনোভাব নিয়েছিলেন বা তাদেরকে যেরকম মোগল সাম্রাজ্যের মোগল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদেরকে ব্যবহার করেছিলেন সেরকমটা ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি এরপর ঔরঙ্গজেবের পরে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দের পর ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অযোগ্য এবং দুর্বল শাসক দিয়ে ভরে গিয়েছিল মোগল প্রশাসন এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছিল যেরকম হচ্ছে শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠারা অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল শিখরা ছিল জাট বিদ্রোহ ছিল সত্যনামী বিদ্রোহ ছিল এবং অভিজারদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি এছাড়াও যে কারণগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ যেটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি যে অনেকগুলো যুদ্ধ হচ্ছে শাহজাহানের পর সিংহাসন কার দখলে থাকবে সেটা নিয়ে এরপর আর একটি সংকট জায়গিরদারি সংকট এবং বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নাজির শাহের আমলে ঘটে সতেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এবং আহমদ শাহ আব্দালি সতেরোশো সাতান্ন আটান্ন খ্রিস্টাব্দে তো এই ভয়াবহ আক্রমণ যার ফলে দিল্লি প্রশাসনের যে ব্যর্থতা বা সেনাবাহিনীর যে দুর্বলতা সেটা সবার সামনে চলে আসে শুরু করছি এবার পরবর্তী মুঘলদের সম্পর্কে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসেন তিনি পাঁচ বছর ছিলেন তার আসল নাম ছিল মোয়াজেম তিনি শাহ আলম এই উপাধিটি গ্রহণ করেন এরপর তারপর যে সিংহাসনে বসে জাহানদার শাহ সতেরোশো বারো থেকে সতেরোশো তেরো খুব স্বল্পকালীন সময়ের জন্য তিনি সিংহাসনে ছিলেন আর জুলফিকার খানের সাহায্যে তিনি সিংহাসনে বসার যে ক্ষমতা তিনি তার পথের কাটা সরিয়ে জাহানদার শাহ সিংহাসনে বসেন তিনি জিজিয়া কর তুলে নেন যেটা ঔরঙ্গজেব পুনরায় চালু করেছিলেন জাহানদার শাহ সে জিজিয়া কর তুলে নেন এরপরে মোগল মসজিদে বসেন ফারুক শিয়ার সতেরোশো তেরো থেকে সতেরোশো উনিশ সৈয়দ ভাতৃদ্বয় আবদুল্লাহ খান এবং হুসেন খান এরা ফারুক শেরকে সাহায্য করেছিল মুঘল মসজিদে বসার জন্য এরপর যে পরবর্তী শাসক হন মোহাম্মদ শাহ সতেরোশো উনিশ থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ তার শাসনকালেই যে পারস্যের যে নাদির শাহ ছিল তার আক্রমণ ঘটে সতেরোশো আটত্রিশ উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এই নাদির শাহী ময়ূরী ত্যাগ যেটা সিং ত্যাগ তীর্তাস বলা হয় বা ময়ূর সিংহাসন যেটা শাহজাহান বানিয়েছিলেন সেটা তিনি নিয়ে যান পারস্যে এবং কোহিনুর হীরা সেটা তিনি লুট করে পারস্যে নিয়ে যান মোহাম্মদ শাহের পর মোগল সিংহাসনে বসেন আহম্মদ শাহ সতেরোশো আটচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর পরে যে বৈদেশিক আক্রমণটি ঘটে সেটা হচ্ছে নাদির শাহের যে আফগান সেনাপতি ছিল আহম্মদ শাহ আব্দে আলী তিনি ভারত আক্রমণ করেন আহমেদ শাহের পর মোগল মাসনাদে বসেন দ্বিতীয় আলমগীর সতেরোশো চুয়ান্ন থেকে সতেরোশো উনষাট আহমদ শাহ আব্দালি দিল্লি দখল করেন এই সময়কালে এবং পরবর্তীতে মারাঠারা দিল্লি লুট করে দ্বিতীয় আলমগীরের সময়কালে এরপরে যেটা হয় দ্বিতীয় শাহ আলম সতেরোশো উনষাট থেকে আঠারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে ছিলেন এই সময় নাজিব খান দিল্লিতে প্রবল শক্তিধর হয়ে ওঠেন পরে শাহ আলম বারো বছর দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারেননি এরপরে সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় আকবর দ্বিতীয় আকবর সম্পর্কে জেনে নেওয়া দরকার ইনি ছিলেন যিনি রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন দ্বিতীয় আকবর এবং এই দ্বিতীয় আকবর তিনি ব্রিটিশদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন পেনশনারে পরিণত হন দ্বিতীয় আকবরের পরে মোগল মাসনাদে বসেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সতেরোশো আটত্রিশ থেকে সতেরোশো সাঁত্রিশ থেকে আঠারোশো সাতান্ন পর্যন্ত আঠারোশো সাতান্ন এর মহাবিদ্রোহের সময় ভারতীয় সিপাহীরা তাকে ভারতের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন 
আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং সেখানে আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় সরি এখানে হয়তো সালটা ভুল দেওয়া রয়েছে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত তার মৃত্যু হয় এরপরে আমরা মুঘল আর্কিটেকচারের কিছু জিনিস দেখে নেব যেটা অল্পের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বাবর দুটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সেই দুটি মসজিদ কোথায় কোথায় ছিল দেখে নেওয়া যায় পানিপথে কাবুলবাগে এবং আরেকটি ছিল হচ্ছে রোহিল খন্ডের সম্ভালে এই দুটি মসজিদ বাবর নির্মাণ করেছিলেন হুমায়ুন যেটা সমাধি নির্মাণ করেন তার বিধ ওই হুমায়ুনের যে সমাধি ছিল সেটা তার যে পত্নী ছিলেন হাজি হাজি বেগম তিনি হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেন আকবর যে কাজটি করেন আকবর স্বয়ং সেকেন্দের হাতে নিজের সমাধি নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের আমলে সেটা শেষ হয় ইত্তিমাদুল্লাহর আগ্রায় ইত্তিমাদুল্লাহ বা মির্জা গিয়াস বেগের মার্বেল সৌধ সমাধি নির্মাণ করেন তার মেয়ে শাহজাহান এখানেই প্রথম পিয়েত্রা দুরা কৌশলের ব্যবহার দেখা যায় তো এই পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পিয়েত্রা দুরার প্রথম ব্যবহার কোথায় দেখা যায় তো এটা হচ্ছে ইত্তিমাদুল্লাহ বা মির্জা গিয়াস বেগের যে মার্বেল সমাধি সেখানে এরপর জাহাঙ্গীর মতি মসজিদ নির্মাণ করেন জাহাঙ্গীর নিজের সমাধি সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন শাহজাহাতে এখন যেটা লাহোরে রয়েছে শাহজাহান তাজমহল এবং জামা মসজিদ নির্মাণ করেন খুবই সিম্পল শাহজাহানের নির্মিত কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্য মতি মসজিদ এই জিনিসটা খুব জেনে নেওয়া দরকার যে এই যে মতি মসজিদ এই একমাত্র মার্বেল মসজিদ যেটা নির্মিত হয় শাহজাহানের আমলে সেটা ছিল হচ্ছে খাসমহল একমাত্র মার্বেলের মসজিদ সরি 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 হ্যাঁ একমাত্র এটি একমাত্র মার্বেল মসজিদ সতেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয় এই ছিল পরবর্তী মোগল এবং মোগলদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ